Para mas madali mo makuha ang square root ng isang number, dapat alam mo yung mga perfect square numbers. Ang perfect square numbers ay nanggagaling siya sa number na iminumultiply sa sarili or yung may exponent na 2. Katulad nito, 1 times 1 that's equal to 1, 2 times 2 is equal to 4, 3 times 3 is equal to 9. Kaya lahat ng mga answers dito ay perfect square numbers. Halimbawa, square root of 25. So ang 25 galing siya sa 5 square or 5 times 5. Ibig sabihin, ang square root ng 25 ay equal sa 5. Paano kapag square root ng 32? Ang 32 ay wala dito. No? Ibig sabihin, hindi siya perfect square number. Para makuha yung square root na to, pwede nyo siyang i-factor. So, kukuha niyo yung factors ng 32 na posibleng perfect square yung isa dun sa dalawang factors. Halimbawa, ano-ano ba ang factors ng 32? Pwede 32 times 1, 16 times 2, or 8 times 4. Ano dyan sa mga factors na yan ang perfect square number? So, 1, perfect square. 16, ito siya, perfect square din. 4, perfect square din siya. So, ang hahanapin natin ay yung pinakamataas. At ang pinakamataas ay 16. Ibig sabihin, ito yung gagamitin nating factors. So, itong square root of 32, pag nire-write natin siya, magiging 16, ito yun, yung factors, times 2. Then, kukuha din natin yung square root ng perfect square number, which is 16. So, ang square root ng 16, galing siya dito sa 4 times 4. Ibig sabihin, ang square root niya ay 4. Then, yung factor na walang square root or yung hindi perfect square, may iwan siya sa loob ng radical. So, yung answer mo ay 4 and square root of 2. Try natin dito sa pangatlo. 45. 45, wala din dito. No? Hindi siya perfect square number. So, ibig sabihin, kukunin natin yung factors ng 45. So, pwedeng 45 times 1 or 15 times 3 or 9 times 5. Alin sa mga factors na yan ng perfect square? 1 at saka 9. So, ito yung 1, ito yung 9. Ang kailangan nyo gamitin ay yung mas malaking perfect square number. So, dito tayo sa 9 times 5. So, pag nire-write natin itong square root of 45, magiging square root of the factors are 9 and 5. Then, after that, get the square root of the perfect square number. So, 9, ang 9 ay galing sa 3 times 3. Ibig sabihin, ang square root niya ay equal sa 3. Then, yung number na hindi perfect square, which is 5, may iwan siya sa loob ng radical. So, we'll have 3 square root of 5. Paano naman kapag may variables? Unahin muna natin yung numerical. Square root of 25. So, 25 is a perfect square number. Galing siya sa 5 times 5. It means, square root ng 25 ay 5. Kapag sa variable naman, kailangan nyo lang i-divide yung exponent niya by 2. Kasi we are getting the square root. So, x... Raised to 6, yung 6 i-divide lang natin sa 2. So, 6 divided by 2, that is equal to 3. It means, square root of x raised to 6 is x cubed. Pagdating naman sa y, y raised to 8, 8 divided by 2 is 4. So, you'll have y raised to 4. So, this will be the answer. Try natin ulit dito. Square root ng 9, that's 3. Square root ng x raised to 7, so divide lang natin sa 2. But the problem is, when you divide 7 by 2, hindi siya sakto, may matitira. So kapag hinati natin siya ng tagdadalawa, x square, x square, x square, so 2, 4, 6, 6 lang, may sobra siya na isa. So 2, 4, 6, 7. Etong tatlong to, ito lang yung pwede natin ilabas. So tatlo yung x square, 1, 2, 3, so we'll have x raised to 3. Then yung natitirang isa, may iwan siya sa loob ng radical x. Hindi na natin kailangan ilagay yung exponent na 1. Now, dito naman tayo sa y. y raised to 5. Pag dinibide natin sa 2 yung 5, hindi rin ulit sakto. So, pag pinaghiwalay natin, y square, y square, meron ulit sobra rin isa. So, 2, 4, 5. Dalawa lang yung y square na nabuo natin. Ibig sabihin, y raised to 2 yung pwede natin ilabas. Yung natirang isa, may iwan siya sa loob ng radical. So, your answer is, 3x cubed y square, square root of xy.